los platos de Navidad siempre tienen que tener algún asado y dulces. Y en Cantabria dicen que no pueden faltar tres cosas. Los caracoles de pared, las torrijas o torrejas o tostadas y una cosa que yo creo que los jándalos han traído, la ensaladilla. Son unas fechas especiales que la gente queremos comer y beber mejor, ¿no? Con lo cual siempre hay unas viandas mejores, eh, como por ejemplo tema de buenos jamones ibéricos, eh, tema de foies, salmones ahumados, patés, eh, el reparto de otras especialidades, fiambres un poco especiales, eh, y luego pues oye buenos vinos y, y licores, cavas, bueno, es un poquitín, la gente siempre quiere cosas un poco más buenas y se permite gastar un poco más de dinero. Siempre me he decantado por los, por los clásicos, eh, turrón duro y blando, para muchos colegas, turroneros piensan que los únicos dignos de tal nombre son el duro, el de Alicante y el blando de Gijona. Y la verdad que para mí son los más excelsos en calidad y en, y en, 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 en sabores, digamos. Menú de Navidad, eh, tenemos menú Nochebuena, menú de Navidad y nuestra parte más importante que es la Noche Vieja también. Y el Día de Año Nuevo, es que están cambiando mucho las técnicas, eh, las costumbres de los, de los clientes. Hace 5 o 6 años en Nochebuena teníamos 10 12 habitaciones y ahora mismo tenemos el hotel lleno, desde hace un mes y medio ya no hay posibilidad de reservar en, en, en Nochebuena, ni en Nochevieja tampoco. Yo creo que probablemente el jamón ibérico es un poco lo que, lo que es el rey un poco de todas las cosas. Los menús están basados en productos del Cantábrico, es mucho, producto, mucho toque hacia el producto cántabro. Eh, los, los productos siempre se, eh, los menús eh, en estas fechas siempre un poquito de marisco, un pescado y una carne, y se hace posible carne de aquí de la región. Coloquialmente se dice caracoles a la montañesa, porque además yo creo que en otras zonas de España no ponen caracoles en esta época. Y más o menos todas tienen un poco en común las nueces, los productos del cerdo, el jamón. Eh, un poco de tomate, algo de cebolla, eh, siempre lo importante es evidentemente que la materia prima sea buena como todo lo que ahora se está mostrando en la cocina, pero siempre se ha dicho que los caracoles saben a lo que se les echa.